A Natura 2000 hálózat létrehozása az Európai Unió természetvédelmi intézkedése, amelynek célja, hogy a gazdálkodási tevékenység fenntartása mellett a kiemelkedő jelentőségű élőhelyeket, valamint a természetvédelmi szempontból értékes fajokat megőrizze. Ennek a hálózatnak részét képezik az ország azon erdei, amelyek természetvédelmi szempontból a legértékesebbek. Bennük olyan növény- és állatfajok élnek, amelyek fokozottabb odafigyelést igényelnek. A kedvező élőhelyet biztosító erdők megmaradása érdekében az erdőgazdálkodásban is az ennek megfelelő, az erdei életközösséget kímélő módszereket kell alkalmazni. Az Élet az Erdőben projekt épp az ilyen Natura 2000 erdőterületek működését segíti Magyarországon. Az élőerdődíjat a projekt keretében írta ki a WWF Magyarország a Natura 2000 területek legjobb magánerdőgazdálkodói számára. Tekintettel az eltérő gazdálkodási és természeti adottságokra a pályázatot öt regionális kategóriában jelölték ki. A WWF Magyarország szakemberei ezzel olyan példákat emeltek ki, amelyek bizonyítják, hogy erdőgazdálkodás mellett is lehetséges a természeti értékek megőrzése és védelme. A díjat annak az öt pályázónak ítélték oda, akik munkájuk révén régiójukban a leginkább példaértékűnek bizonyultak. A sok évtizednyi intenzív mezőgazdálkodás következtében az Alföldön már a felértékelődött minden olyan erdős terület, ahol a madarak fészkelő helyet, más élőlények pedig menedéket, táplálékot, védelmet találnak. Fejes Gábor 20 éve kezdett erdőtelepítésbe Tisza Dorogma mellett a Borsodi Mezőség tájvédelmi körzet határán. Per pillanat itt, ahol állunk, ez a legsarka neki, ez 8,7 hektáros kocsányos tölgyes, elegyes kocsányos tölgyes, elegyfajokként magyar kőr is, kislevelőhás, vagy gyümölcsök, vadkörte, magyar cseresznye van telepítve, és hát ezt elmondhatom, hogy itt, ahol most állunk, ezelőtt 16 évvel, pont ilyen tájt még búzát arattunk. Fejes Gábor gazdálkodói pályafutását szántóföldi termesztéssel kezdte, a kárpótláskét kapott földeken. De mint kiderült, az egykori ártér időjárásnak kiszolgáltatott, bizonytalan termőképességű pillanattalaját csak gazdaságtalanul lehetett művelni. Harmadik generációs erdés családba született, így a megoldás sem váratott sokáig magára. Az erdő az mindig is közel állt hozzám, és akkor úgy döntöttünk, hogy a legszélsőségesebb területeket, itt is ahol állunk például, ezt erdővel telepítjük be. Vannak valamennyi a kicsit, ami kulturáltabb talajok voltak, abban azért tettünk nemes nyarat, ami ugyan itt, hogy itt a természetvédelmi terület közvetlen határán állunk, ugye, hogy ültetvényszerű, de úgy gondolom, hogy itt ezt a jellegét elveszti, tehát azért, azért nem egy energia nyarasról beszélünk, amit négy-öt évente levágunk, hanem itt is egy 30 éves vágásfordulós erdőről beszélünk, ahol fészkelőfajok, tehát ragadozó madarak fészkei előfordulnak, ugyanúgy a rovarok, a denevérek, a, az egyéb kisebb mezei madárfajok, ugyanúgy előfordulnak és azért belakják. A hatalmas füves puszta közvetlen szomszédságában lévő erdő kiváló fészkelőhely lehet, például a fokozottan védett kerecsensólyomnak, kékvércsének és szalakótának is. Ezek a fajok mind a Natura 2000 hálózat közösségi jelentőségű fajai. Élőhelyeik megőrzésének feltétele a területek megfelelő kezelése, melyhez az Európai Unió és a hazai természetvédelem anyagi támogatást és szakértelmet biztosít. A Natura 2000-nek vannak speciális előírásai, ami azért tarthatók, tehát nem olyan veszélyesek, ezért adják ezt a plusz támogatást. Naturás előírás, ha van egy tisztítás, egy érítés, akkor a gajakat ezt nem hordjuk ki, hanem szintén meghagyjuk, hagyjuk, hogy elrohadjon itt a területen, és akkor ez is a tápláléklánzva szerepet játszik. A biológiai sokféleség megőrzése érdekében a gazdálkodás során további szempontokat kell figyelembe venni. Az előírásokat az erdőgazdálkodók a körzeti erdőtervben kapják meg, a természetvédelmi szempontból előnyös további javaslatokat pedig a Natura 2000 területekre vonatkozó fenntartási tervek tartalmazzák. Itt lefektetett szabályok vannak, amit, amit betartunk maximálisan, 
talán, talán ennek volt a hozomány ez a díj is, ami véget itt vagyunk. A támogatások azok igazándiból a, az éves ráfordításnak a költségeit fedezik még az én mai napig is, tehát az durván el is megy a fenntartásokra. Talán azok a nemes nyarasok, amelyek egy részét elfoglalják a területnek, azokból már menet közben is lehet gyérítés során kivenni faanyagot, illetve azoknak a véghasználati kora is ugye 30 év, ami, ami majd egy jelentős árbevételt fog hozni, de nem titok, hogy nem ebből élünk. Most ez több, mint hobbi, de, de mégis valahol, valahol az a kategória. Majd a, a későbbi generáció élvezi hasznát. Egy ilyen telepített erdő tehát gazdálkodói szemmel is képviselhet maradandó értéket, és bár rövid távon nem lehet anyagi haszonszerzés forrása, de ökológiai szerepe mellett a környező mezőgazdasági területekre is kedvező hatással van. Kiegyensúlyozottabbá teszi a termőtalaj vízgazdálkodását, illetve a szélkártól is megvédi a termést. Fejes Gábor szerint azonban a térségben élő gazdák a szántóföldekre kapható, megemelkedett agrártámogatás miatt nem gondolkoznak erdőtelepítésben. Mindenkinek olyan mozaikosok a területei, hogy vannak ilyenek benne, ami, ami totálisan alkalmatlan szántóföldi gazdálkodásra, és minden évben vagy ugaroltatják, vagy, vagy csak lesaratják, tehát bevetik, de lesaratják. Ezeket szerintem nyugodtan lehetne erre használni. Gyakorlatilag én erdőbe nőttem fel, és hát itt most az Alföldön nem volt módom, ezért megcsináltam magamnak, hogy ha erdőbe akarok lenni, akkor ki tudjak jönni. A Bakonyban, Talián Dörögt közelében, a Dabosi Erdőbirtokossági Társulat erdejében lát el szakszemélyzeti teendőket Csekebence András erdőmérnök. A terület a középkorban elpusztult településről, Dabosról kapta a nevét. Szerencsére olyan erdőkbe kerültem, amelyek nem csak hogy ökológiailag gazdagok és, és izgalmasak, de szakmailag is nagyon jó kihívást is adnak. Másrészt a Korábbi idogozó erdőgazdálkodás szakemberei kellően sok értéket hagytak itt, és viszonylag kevés mai szemmelézre hibát hagytak. Nagyjából 200 hektár a terület, kétharmad az Natura 2000-es élőhelyvédelmi védettséget élvez. A fennmaradó egyharmadnyi rész élővilága semmiben nem különbözik a többitől, így a gazdálkodó ugyanazzal az értékőrzéssel és felelősséggel kezeli. A több fafajból álló, változatos koreloszlású, Fiatal és idős fákat egyaránt tartalmazó erdő, kiváló élőhelyet biztosít a rovarok, madarak, denevérek, a különféle rákcsáló és ragadozó emlősök számára. Eső után látható itt a, a nyúsznak a nyoma, látható itt a, a nyúlnak a nyoma, látható a rókának, a borznak, és hát nyilván a nagyvadnak is az űznek, szarvasnak, disznónak a nyoma. És hogyha az ember csak ezeket a gyerekeknek szóló határozót megnézi, már könnyen sikerélményre le lehet kapcsolatban, hogy mi minden van benne az erdőben. Ökológiai egy egész területben vagyunk. Ez akkor mint a múltnak a elismerés és dicséret, és hát a, a jövőnek a feladata, hogy ezt megőrizzük. És ahogy tudunk rajta többet kihozni, ott, ott hozunk ki bőle többet. Három korosztályból áll az erdő. Van egy nagyon idős, 110-130 év közötti korosztály, ami egy bükk esetében gyakorlatilag két dolgot jelent. Egyik az, hogy alulról totálisan föl van újulva. Másik az az, hogy felül meg óriási egészségű problémák kezdenek megjelenni. Tehát most vagyunk azon a ponton, hogy vágni is kell, hogy a gazdasági értékbe, a röngbe a maximális értéket kihozhassuk, és minden mert megint tűzifát is jól tudjuk értékesíteni. Másfelől, hogy föl tudjuk hozni az újulatot jól, hiszen ez mindenképpen cél és érdek, hogy ne olyan korba kezdjük el már az öregedő termelni, amikor az újulatot már csak szétbombázni tudjuk, szétverni tudjuk, összetörni tudjuk. Minden mellett ugye azt is meg kell nézni, a már előregedett fák esetében, amelyek tele vannak odúval, hosszú repedések egyebekkel, és láthatóan mondjuk pudvások és, és gazdaságok nem értékesíthetők, Ezeket meg kell hagyni. A fadarazsak, a harkályok, a többiek már kikezdték, és ezek hosszú ideig még nagyon jó fészkelő helyei lesznek azoknak a az ökológiai részeknek, amelyek egyébként az erdőnek a természetes védekező képességét biztosítják. 
A Natura 2000 célkitűzéseknek megfelelően az öreg erdők felújítása fokozatosan történik, miközben jelentős mennyiségű csoportos és szórt, úgynevezett hagyásfát hagynak hátra a területen. Ezek az élővilág számára még hosszú ideig szolgáltatnak lakóhelyet, míg végül álló, majd fekvő holdfává válnak. A kivágott fák alatt az új nemzedék helyenként már készen áll arra, hogy kitöltse a felszabaduló élőhelyet, és újra zárt erdőállomány jöhessen létre. Azokban az erdőrészekben, amelyek 40 éves kor alattiak, még csak a klasszikus nevelővágásokról beszélhetünk, időnként ritkításra van szükség, hogy a növekedés helyigénye biztosítva legyen a fiatal fák számára. A kettő között viszont van egy olyan állomány, amelynek fái 60-70 éves korúak. Csekebence szándéka itt a szállaló erdőgazdálkodásra való fokozatos áttérés. Ez a módszer folyamatos erdőborítást valósít meg, miközben fákat csak szálanként vagy kisfoltokban termelnek ki, ezzel mint egy utánozva az erdőkben évmilliók óta zajló természetes megújulási folyamatot. Az elődök is tudták azt, hogy az erdő az egy hosszú távú történet, nem például rövid távú történet. A szállalásról átállásnak Két nagyon fontos kritériumának kell teljesüljön. Egyik az az, hogy jól látható legyen az a tulajdonos számára, hogy megéri átállni. Kettő, hogy legyen egy megfelelő pályázat, ami segít beindítani ezt a folyamatot. Ugye a jó papnak a fejfejel azon kérő, hogy a tanulmányot befejezte, szeretném, hogyha ez az én részemről is ez még jó hosszú lenne ez a tanulmányi sorozat, és, és lenne mit átadnom a következő generációknak. Binger Miklós 20 éve gazdálkodik az Alpok alján, a Dozmat és Felső Csatár községek mellett található, 130 hektárnyi és 260 fő közös tulajdonában lévő erdőterületeken, a tulajdonosok érdekeit épp úgy szem előtt tartva, mint az erre kiránduló természetkedvelők igényeit. Abdnak az éve, amikor kezdtem az erdőgazdálkodást, még ugye nagy szeretettel csinálta mindenki a talvágásokat, aminek azt a lágyt mi magunk is. Az akkoriban ültetett fiatal erdőben még többszöri nevelővágásokra lesz szükség, de az idősebb állományban, ahol erre lehetőség van, már természetszerű, szállaló erdőgazdálkodást folytatnak. Ennek hatására az erdő változatos szerkezetűvé válik, ahol a száz éves fák között épp úgy jelen van a 3-4 méter magasságú megerősödő állomány, mint a most induló újulat. Egy ilyen erdő kisebb erdőápolási költségeket jelent a gazdálkodónak, változatosabb élőhelyet az állatoknak, takarást a vadnak, de kevesebb vadkár mellett, hiszen az értékes töltsemete megbújik a fiatalon gyorsabban növő gyertyán alatt. Dozmat és Szombathely között egy ilyen területen hozták létre az életfa parkerdőt, benne egy erdőismereti tanösvényjel. Egy kanyargós sétaút mentén tájékozó táblákat helyeztünk el, asztal pargarnitúrákat, egy sütő helyet alakítottunk ki, Úgyhogy a helybeliek nagy örömére látogatjuk, látogatják a parkerdőt. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Szombathely Erdészeti Zrt-vel, a Dozmati Önkormányzattal, az Együtt Dozmati Egyesülettel, meg mi, mint magánárti gazdálkodók. Úgyhogy az együttműködés a mai világban egy, egy, egy kincs. Én tudom, ahol ugye olyanok vannak, hogy az egyik ember a másikkal nem tud megegyezni bizonyos dolgokba, de itt azért ezt sikerült végrehajtani. Ezzel a tervünk az volt, hogy az önkormányzatnak a turisztikai útvonalait összekötöttük, már pont földrajzilag úgy esünk a szombathelyi parkerdővel. És ugye tulajdonképpen turista útvonalon most el lehet menni Dozmotról, szombathelyre, ezen az élet a parkerdőn keresztül. A tájékoztató táblák segítségével nem csak az erdei életközösséget ismerhetjük meg, hanem az erdőgazdálkodás különböző módjait, köztük a szállaló gazdálkodást, valamint az erdő természetes és mesterséges felújítását. Aki kijön az erdő, a kellőjáró ember, annak, hogy ezt nem kell mondani, de azért itt levegőd venni, meg <gül> városban levegőd venni, nem egy dolog, még a, még a természet szeretet, a természet szépsége. Olyan alkotni egy természetben, ahol emberek jól érzik magukat, és akkor kellemesen elfaradnak egy, egy, egy napi séta után, az, az, az nagyon, nagyon hasznos. 
Ezeket az erdőket elsősorban olyan őshonos fafajok jellemzik, mint a tölgy és a gyertyán, ám mellettük néhol a fenyő és az akác is megtalálható. Az akác különösen felső csatár környékén okozott gondot, mivel ez az idegen honos, agresszívan terjedő fafaj itt jelentős mértékben elszaporodott. Az akác visszaszorítása aprólékos és költséges feladat, amit részben önerőből, részben az ezt támogató pályázatok segítségével végeznek már évek óta. Ennek eredményeként egyes erdőrészekből mára sikerült teljesen kiszorítani. Az áthaladó turista úton az itt zajló munkákról kapnak tájékoztatást a természetjárók. Mindenki várja a, a, a jussát is a saját erdejéből. Úgy érzem, hogy mindenki tisztességgel, amit lehetett, megkapta magáét, ugye? Eddig az elmúlt 20 évben most már úgy vagyok ezzel az erdővel, vagy úgy vagyunk, ugye mindig megbeszéljük gyűlésen, elmondom, hogy lassan ahhoz, hogy ide jutottunk, hogy ilyen csodát csináltunk, hogy így mondjam, ez a parkerdővel, valahol megállt kell most már végén parancsolni, hogy ez a szépség megmaradjon. Ez érték. Mindenkinek a, meg, megmarad az értéke. Úgy érzem, hogy 20-25 éven keresztül megkapja a magáit, aztán majd meglátjuk. Megmondom őszintén, hogy annyi, olyan megértésben vagyunk, hogy együtt gazdálkodunk. Tehát itt nincs külön részarány, nincs külön kárpótlás, hanem egy kalapba teszünk, egy kalapból veszünk. Itt érzem magam a legjobban. Ez a parker egy csoda, meg a maga, az a száz éves törölyes is egy csoda. De Felső csatáron a Vashegyen, meg a Vashegy, mert ott is van a csodálatos részek. Szóval, mikor ott vagyok, akkor azt mondom, ennél szebb nincsen. Mikor itt vagyok, akkor meg azt mondom, hogy ennél tényleg nincsen szebb. Lamich Gábor villamosmérnökből lett erdőgazdálkodó. 2011-ben kezdett testvérével együtt hosszú távú befektetésként erdőterületeket vásárolni Vác környékén, illetve később Nagy Börzsöny közelében, amely erdők szintén a Natura 2000 hálózat részei. 2013-ban kellő alázattal kezdte el a munkát és a tanulást, amiben kiváló erdészeti szakirányítók segítségére támaszkodhatott. A kosd melletti 162 hektáros erdeje nagy részét átalakító üzemmódban műveli, amely a szállaló üzemmódra való áttérést készíti elő. Ahogy egyre jobban belejöttem az erdőgazdálkodásban, ugye én nem vagyok szakmabeli, úgy jöttem rá, hogy ahhoz, hogy fenntartható gazdálkodást folytassunk, és itt nem csak a környezetvédelmi vagy természetközi szempontból, pontra gondolok, hanem, hogy az embereknek folyamatosan lehessen munkát adni, ahhoz kicsi ez a terület. És itt a környékbe is kezdtünk el gazdálkodni, Kost község határ egy másik 45 hektáros erdőbe, valamint van egy Natura 2000-es fekete fenyvesünk, amit még nem kezdtünk bele, de nekem az a tervem, hogy, hogy azt is hosszabb távon átalakítjuk őshonos erdővé. A legfontosabb az, hogy hosszú távba gondolkodunk. Nem az van, hogy megveszünk egy erdőterületet, és akkor abból a rövid távú hasznot maximalizálni, hanem ahogy a, a természet, meg a lehetőségek engedik, úgy próbáljuk meg kezelni az erdőt. Tehát semmit nem próbáljuk meg ráerőltetni. A folyamatos gazdálkodásnak a fenntartása miatt fontos volt bevezetni a az általakvíti üzemmódot az erdő részleteinkbe, ami, ami szintén ugyanezt szolgálja, hogy nem sürgetjük, meg erőltetjük a fakitermeléseket, hanem szépen akránként ugye lékekbe gondolkodva folytatjuk a fakitermelést, ami ugye biztosítani fogja a folyamatos erdőborítást. A szállaló üzemmódnak az a lényege, hogy a homogén erdőszerkezet Helyett kialakuljon egy a természetes állapothoz közelebbi szerkezete az erdőnek. Tehát, hogy legyenek benne 100 éves fák, legyenek benne 50 éves fák, legyenek benne 20 éves fák, meg legyen egészen új korú állomány is. És ugye ezeket az erdőket eredetileg vágásos üzemmódba kezelték, ahol azt csinálták, hogy elérte a vágásérettségkort, és akkor kivágták. Utána 
száz év nőtt az erdő, akkor megint kivágták. Tehát lényegében maga a, az erdő, amivel elkezdjük mondjuk az átalakító üzemmódot, az egy homogén állományú valami. Erre találták ki nálam okosabb emberek, hogy úgy lehetne ezt átalakítani inhomogén állományá, hogy csak bizonyos kisebb részeit vágjuk ki az erdőnek. Tehát ezek a lékek, ezek a kisebb lékek, ezek ilyen 250 és 500 négyzetméter közötti lékek, amit mondjuk a pályázat megenged. Itt elég fontos szerepe van az állami támogatásnak, tehát ezt a fajta munkát ezekbe a minőségű erdőkbe állami támogatás nélkül nem, nem érné meg vele foglalkozni. A lékeknek a felújítása, mivel sokkal kisebb területről beszélünk, mint egy nagy talvágás utáni erdőterület, egyszerűbb lehet a változó klimatikus viszonyok között a csemetéket mondjuk megvédeni a szárosságtól. Tapasztalat, hogy ahol mondjuk másfél hektáros terület le lett tarvágva, és utána ugyanaz a mag beletvetve, mint ide, ott a nagy területen kiszáradt a 80%-a, itt meg a légbe megmaradt a 80%-a az újulatnak. A Natura 2000 elvárásnak megfelelően a meglévő akácosok felszámolása, az állomány őshonos fafajokkal való felújítása folyamatban van. Az akác visszaszorítására kapható támogatást kihasználva a vegyes állományokból, a cserestölgyesekből szállanként távolították el az akácokat, de a sarjak ellen további védekezésre van szükség. Én valamennyire laikusként azt látom, hogy az akác erdő az, az sokkal egysíkúbb valami. Tehát van benne akác, meg nő benne valamilyen fűféle vagy gyomféle. És ahol látja az ember, hogy az út egyik oldalán akász van, a másik oldalán meg egy őshonos erdő, ott lehet igazán látni meg, meg érezni a, a különbséget, és azt átlátni, hogy ennek az egésznek miért van értelme, hogy, hogy visszaszorítsuk az akácot. Én abban reménykedem, hogy tudom én, öt év múlva azt tudjuk mondani, hogy, hogy igen, most már százszerűen kívül biztos vagyok benne, hogy ezt így, ahogy mi csináljuk, ez az átalakító üzemmód, meg hosszú távon a szálló üzemmód, ez, ez működőképes lesz, akár az egész erdőterületen is. Lackó Péter 2009 óta gazdálkodik haszonbérlőként az emplémben, egy füzérkajat a község határban található 300 hektárnyi Natura 2000 minősítésű erdőben. Az erdőterület 80%-át jelenleg átalakító üzemmódban kezeli. Mi már egyáltalán nem használunk felújítóvágásokat, tarvágásokat már évtizedek óta nem, és így próbáljuk meg minél természetesebb erdőképet kialakítani. A Károlyi Uradalomnak a füzéradványi uradalmi területre vonatkozó 1936-os üzemtervében már szerepel az, hogy ezekben az erdőkben a szállalóvágásra áttérést meg kell kezdeni, és a fakitermeléseket ebben az irányban kell folytatni. Csak ugye közben jött a háború, utána a fainség és az iparszerű fakitermelés. Lackó Péter számára az elmúlt 14 év tapasztalata azt mutatja, hogy a korábbi gazdálkodási üzemmód átalakítása, a kíméletes gazdálkodás folytatása minden tekintetben gazdaságosan megoldható. Szépen lassan zajlik az átalakítás nem csak a korosztályos szerkezetű erdő felé, tehát a több korú erdő felé, hanem az elegyesebb, változatosabb erdőkép felé. A természetes erdőképhez hozzátartozik a különböző méretű álló vagy fekvő holdfa, elpusztult fa egyed is, facsonkok esetleg, amelyek fészkelő helyet, búvó helyet nyújthatnak a különböző erdei állatoknak, életformáknak, és mint ahogy a számos kutatás is bizonyítja, a holdfa meg az elegyesség hozzájárul az erdő természetes védekező képességének javulásához. Ez egy vihar során derékba tölt fának a csonkja, a, ahol ilyet találunk a gazdálkodás során, mindig benne hagyjuk az erdőben, nem kerül kitermelésre. Lehet is látni rajta, hogy hányféle élőlénynek ad otthont, akár csak ez az egy facsonk is 
a láthatóak rajta a cincérrágások, szúak, farontóbogarak, az odóban és ebben a, a nagyobb üregben valószínű, hogy denevérek is tanyáznak, esetleg fészkelnek benne, harkály, cinkék. A mindennapi gazdálkodás során Lackó Péter arra törekszik, hogy az erdőben jelen legyenek a természetvédelem számára fontos fajok, miközben az erdő tulajdonosai továbbra is az eddig megszokott juttatásokat kapják, és mindannyian élvezhessük azokat a szolgáltatásokat, amelyeket egy erdő csak nyújthat a társadalom számára. Kellemes környezetet, tiszta vizet, tiszta levegőt, tájképi élményt. A Magyarországon előforduló nagyvadak mind megtalálhatók a területen, melyek közül az őzek, szarvasok, vaddisznók és muflonok nagy száma jelentősen hátráltatja a facsemeték fejlődését. Évről évre egyre nagyobb a vadnyomás az erdőn, ezért tavaly ősszel kísérleti jelleggel elkezdtük a, a, az átalakítás során kitermelt lékeket bekeríteni vadvédelmi célnal, és úgy látszik az a tapasztalat, hogy a kerítések beváltak, úgyhogy ebben az évben pedig folytatjuk, minden egyes léket bekerítünk. A belső zemplénben már megjelentek a farkasok, és remélem, hogy előbb-utóbb itt is megjelenik, és akkor egy fajta módon talán helyreáll a természetes vadlétszám. A magas színvonalú erdőgazdálkodáshoz nagyon fontos egy jó fakitermelő brigád, akik óvatosan odafigyelve hajtják végre a fahasználati munkát. Latkó Péter ezt hat jól képzett favágóval oldja meg, akik számára egész évben biztosít munka lehetőséget. A fakitermelő brigád elvégzi a döntést, darabolást, közelítést, de a darabolás végén a vékony faanyagot, a gajfát is feltermeljük, az is rakodóra kerül, a vékony fából származó többletbevétel és a kíméletes fakitermelésnek a többlet költsége az nagyjából kompenzálja egymást. Az átalakítás, vagyis a lékek nyitása a felső lomb szint megbontásával kezdődik. Ennek hatására több fény jut a talajra, illetve azoknak a fáknak is, amelyek a közvetlen közelében állnak. Ezek a fák hamarosan teremni kezdenek, majd magjaikból facsemeték kelnek ki a napfényes területeken. Ahol megfelelő méretű, minőségűnek ítéljük az újulatot, ott még néhány fát kivágunk, és akkor egy ilyen kisebb területű, szabad, szabad rész kapunk az erdőben, ahol a, a, az erdei fáknak a növekedéséhez megfelelő mennyiségű fényt és életteret biztosítunk. Hogyha a felcseperedő újulatban többféle fát találunk, akkor beszélhetünk az elegyességről, és az olyan lékek, ami, amiben 5-6, nehogy Isten még több fafaj található, az, az nagyon jónak ítélhető. Ez a fajta támogatási rendszer, amely nyitva áll a magánerdő gazdálkodók számára, ez igazándiból egy ajándék, amit az erdőért sokat tenni akaró erdőgazda mindenféleképpen meg kell, hogy ragadjon, és kell, hogy belőle fejlesze az erdőgazdálkodását, fejlesze a tudását, nem csak a saját tudását, hanem a, a dolgozóinak, a környezetében élő embereknek a, a tudását és ismereteit, hogy ez a fajta átállás, akár az átállás, akár pedig a, a mindennapi gazdálkodás, ez minél hatékonyabban és minél tudatosabban mehessen végbe. Latkó Péter szívesen fogad minden érdeklődőt, aki jobban meg szeretné ismerni munkáját. Erdésztanulók, az Országos Erdészeti Egyesület csoportjai, nemzeti parkok munkatársai is járnak hozzá vendégként, akikkel örömmel cserél tapasztalatot. Ez a díja, amit most kaptam, ez mindenféleképpen megerősít engem abban, hogy jó irányban haladok, és, és ebben a szellemben próbálom a munkámat tovább folytatni. Talán mondhatom úgy is, hogy nem csak a magam örömére, hanem az erdő tulajdonosainak a megelégedésére is. Az erdő maga az élet. Ezért fontos mindazok munkája, akik tesznek fennmaradásukért, az erdei életközösség megóvásáért.